வணக்கம் நான் உங்கள் அபிமான யோகாம்பாள் சுந்தர் இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னா எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச மைசூர் பாக் மைசூர் பாக்னா எல்லாருக்குமே பிடிக்கும் அதுலேயும் இந்த நாளெல்லாம் எல்லாருக்கும் இந்த சாஃப்ட் மைசூர் பாக் ரொம்ப பிடிக்கிறது ஸோ அந்த சாஃப்ட் மைசூர் பாக் தான் பண்ண போகிறோம் என்னுடைய ஸ்டைலில் நான் அதை பண்ணுறேன் அது எப்படி இருக்குன்றது பாருங்கள் பண்ண ஆரம்பிக்கலாமா இது ஒரு கப்பு கடலை மாவு நல்லா கடலை பருப்பு இது பண்ணி மிஷினில் கொடுத்து அரைச்சி வாங்கி சலித்து எடுத்து வச்சுருக்கோம் இதை வறுத்துக்கு போகிறோம் இப்போ கடையில் வாங்கினதாக இருந்தால் வராதா அப்படின்னு கேட்டேன்னா வரும் அதுவும் நல்லா தான் இருக்கும் சும்மா எப்படின்னா பண்ணி பாருங்கள் எப்பயாவது ஒரு தடவை மைசூர் பாக் ஃபஸ்ட்டு இது கொஞ்சம் சூடு வர நல்லா வறுத்துக்கணும் இது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் புதுசாக பிகினர்ஸாக இருக்கிறவா கூட இந்த மைசூர் பாக்கை ரொம்ப அழகாக ஈஸியாக பண்ணிட முடியும் எங்கள் நாளில்னா ஒரு பக்கம் நெய்யை சுட வச்சுட்டு கரண்டி கரண்டையாக எடுத்து விட்டுட்டு அது பொறிஞ்சு அது சேர்ந்து வர வரைக்கும்லாம் வெயிட் பண்ணி அப்படிலாம் கஷ்டப்படுவோம் இப்போ இது ரொம்ப ஈஸி மெத்தட் ஆனால் சொல்லணும்னா அதுதான் ப்ராப்பர் மைசூர் பாக் இப்போ வந்து இந்த சாஃப்ட் மைசூர் பாக் எல்லாத்தையும் தூக்கி அடிச்சுட்டு நல்லா சூடு வந்து இதில் வாசனையும் வருது கடலை மாவை இந்த வருத்த வாசனை வருது அந்த அளவுக்கு வருத்துன்னு ஸோ இதை நல்லா இப்போ வறுத்து எடுத்துட்டோம் இப்போ இதில் என்ன பண்ண போகிறோன்னா எந்த கப்பில் கடலை மாவு எடுத்துனோ அதே கப்பில் ஒரு கப் நெய் இது கொஞ்சம் சூடாக இருக்கு இதை நல்லா கரைச்சிருங்கோ கட்டியெலாம் இல்லாத இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் அடுப்பில் நம்ம ஜீரா வைப்போம் இதே மாதிரி இது என்னன்னு கேட்டேன்னா இதில் ஒரு கப் கடலை மாவு எடுத்தோம் இல்லையா ஒன்றரை கப் சக்கரை எடுத்துக்கணும் ஒன்றரை கப் சக்கரை போடுறேன் சில பேர் ரெண்டு கப் போடுவா அது ரொம்ப ஜாஸ்தி என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இது கொஞ்சமாக ஒரு அரை கப் தண்ணி விட்டு கரைக்கலாம் இதை என்ன பண்ணணுன்னா கரைச்சி வச்சுருக்கிறத எந்த விதமான கட்டியும் இருக்கக்கூடாது இதில் இதுக்கும் ஒன் ஸ்ட்ரிங் பதம் வரணும் அதுக்கப்புறமா நம்ம இதை தூக்கி அதில் கொட்டலாம் பார்த்தா கடலை மாவு பார்த்தா நோ இவ்வளோன்ட்ருக்கே இதில் எவ்வளோ வரும் ஒரு பத்து பீஸ் வருமா நீங்கள் நினச்சி பேல் கிடையாது இந்த கடலை மாவு நல்லா பொறிஞ்சு 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 ஒரு இருபத்தஞ்சி பீஸ் கிட்ட வரும் இது அதே மாதிரி ரெண்டு கப் நெய் எடுத்துருக்காலே இல்லை ஒரு கப் தானே போட்டு கலந்துருக்கா அப்படின்னு நீங்கள் நினைப்பேள் இந்த ரெண்டு கப் நெய் அதுக்கு ஈஸியாக செலவாகும் நீங்கள் பார்த்துட்டே எங்கோ நம்ம விட விட அது பொறிஞ்சு 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 இதாகிக்கும் நெய் எங்கே விட்டான்னு கேட்கும் அதுவாக தனியாக ஒரு ஸ்டேஜில் நல்ல பொறிஞ்சு வந்து சைடெல்லாம் நெய் வர ஆரம்பிக்கிற பதம் தான் இதோட பதம் இது இப்போ ஒன் ஸ்ட்ரிங் பதம் வந்திருக்கு மைசூர் பாக் அப்படின்னாலே நல்ல நெய் தான் நான் வந்து என்ன நெய் யூஸ் பண்ணிருக்கேன் வெண்ணெய் வாங்கி அதை உருக்கி இது பண்ணி யூஸ் பண்ணிட்டுருக்கேன் அரை கப் நெய் விட்டுருக்கேன் தாகத்துக்குள்ளே நம்ம 
இந்த ட்ரேல கொஞ்சமாக நெய் விட்டு ரிலீஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கே பார்த்தா தெரியும் நம்ம ஒன்றரை கப் கிட்ட நெய் விட்டுருக்கோம் நெய் எங்கே இருக்குன்ற மாதிரி இருக்கு பாருங்க அடி பிடிச்சிடாத இருக்கிறதுக்கு கைவிடாமல் கலரிண்டே இருக்கணும் இந்த ஸ்டேஜில் பாக்கி இருக்கிற அரை கப் நெய்யையும் நம்ம விட்டுடலாம் உங்களுக்கு பதம் எப்படி தெரியணும் அப்படின்னா இப்போ சைடெல்லாம் நொரைச்சுட்டு இருக்கு பார்த்தீங்களா அது ஃபுல்லாக அப்படியே நொரைச்சுண்டு பரவி வந்துடும் அதுதான் அதோட பதம் ரெண்டு கப் நெய் விட்டுருக்கோம் நெய் எங்க இருக்குன்னு கேட்டுருக்கோம் மைசூர் பாக் பண்றதுக்கு அதே மாதிரி நல்ல அடி கனமான பாத்திரமா எடுத்துக்கோங்க இது வந்து உங்களுக்கு நல்ல பொறிஞ்சு மைசூர் பாக் வாசனையே வரும் அந்த ஸ்டேஜ்ல இதை தூக்கி இது பாருங்க நல்லா நொரைச்சிட்டு ஃபுல்லா நம்ம தூக்கி கொட்டிடலாம் இது நல்லா செட் ஆட்டும் ஆறுனதும் பீஸ் போட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் சாஃப்ட் மைஸ் குருப்பாக இது ரெடி ஆகிடுது அதனால தான் அடியில் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் நம்ம கொஞ்சம் மெலீஸ் பாத்திரமா இருந்தால் அது மாதிரி பிடிச்சிக்கிறது கொஞ்சம் கனமான குக்கர் இருக்கிற அது மாதிரி எதாவது வச்சு அதில் கிளறிடுங்க நல்லா இருக்கும் அதே மாதிரி இல்லை நான் ஸ்டிக் மாதிரி இருந்ததுனாலும் இது பண்ணுவோம் இது ரெடி ஆகிடுது பீஸ் போட்டு காமிக்கிறேன் நீங்களும் பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு ஃபீட்பேக் சொல்லுங்கள் நன்றி வணக்கம்